nyinyi vile vile nataka niwaambie ya kwamba najua ya kwamba bado hatutafikisha kima kwa manyumba ya watu wote na ndio sababu hiyo tumeweka pesa bilioni moja ya kilicho county kusukuma stima mwaka huu ili tuunganishe watu elfu kumi na nne wapi ya kilicho county tuwaunganishe na stima tunakubaliana vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. Vijana wa Kilimo mko tayari? Sisi tulikubaliana kuwapangia ajira. Nimekuja hapa kuanzisha program ya affordable housing. Kwa sababu hiyo affordable housing ya Kilicho phase 1 tulikaa kujenga nyumba elfu tano na mimi nimekuja kuanzisha leo. Hiyo nyumba elfu tano inahitaji vijana elfu kumi kwa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Kilicho mko tayari? ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Mungu tayari. Tunahitaji architect, engineer, quality surveyor, electrician, plumber, carpenter, mambo ya teknolojia, mtu ya kufanya kazi kwa factory ya simiti, mtu ya kufanya kazi kwa kampu, eh, factory ya chuma, hapa katikati transporters na watu wa mkono. Wewe mtu ya kilicho utakosa kazi kwa hiyo mambo yote mimi nimesema. Nyinyi mnanielewa? So tunaanzisha hiyo program hapa Kericho vile inaendelea Kenya mzima ndio itaendelea hapa Kericho. Vile vile mimi nimekuja hapa mambo ya masoko. Tulikubaliana mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima. Hapa Kericho tunajenga soko mpya kumi ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba kuna usafi, kuna mambo ya dignity katika biashara ya wale wanafanya biashara katika masoko yetu na mimi nakuja kuanzisha the first market tuko na market tano tayari we have advertised the other five are coming in phase two kwa sababu tulisema hii kazi tutafanya pamoja na nyinyi vile vile mliniuliza mambo ya Haiwezi kuwa town ya leo ni moja tu hii peke yake. Lazima tupanue hii town. Kwa hivyo sasa hii hii shamba ya chelimo nimepanga. Na in the next two months mimi nakuja kwa sababu wale wako pale tumekubaliana na wao. Tunawapatia shamba kiasi kidogo alafu ile ingine tuna plan city ya Kericho town. Nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango? Na pia mimi naongea na wale watu wa chai tayari nimewaambia watu ongezee eka nyingine elfu moja. kwa sababu tunataka kupanga siti ya Kericho ikae kama siti ingine ya taifa letu la Kenya watu wa Kericho mko tayari tunataka kujenga mambo makubwa hapa Kericho because Kericho is a very important place na nyinyi ni watu wa bidii na nyinyi ni watu wa kufanya kazi na tunataka tuhakikisha kwamba town yenu inaonekana ya kwamba ni town ya watu wafanyikazi tumeelewana So nitakuja hapa mambo ya hiyo kwa because I made a commitment to the people of Kericho. Vile vile mimi nataka niwashukuru sasa tumemaliza mpango ya, ya universal health coverage. Mimi niliwaambia ile bei ya NHIF ya tano tutatanamusha ikuje 300. Na wale watu ambao hawana uwezo nataka munisikize vizuri. Kama kuna mtu ana uwezo kabisa ya kulipa serikali ya Kenya itakulipia NHIF na tumekubaliana pia tutakuwa na chronic illness fund na wizara yetu kwa sababu tumegazet regulations ya mambo ya UHC Tuesday sasa wizara yetu ya afya itawapatia mpango ndio tuweze kuanza kusajili kila mkenya ambaye amefikisha miaka kumi na nane atasajiliwa kama member na tutahakikisha kwamba wale hawana uwezo wa kulipa tutawalipia kama serikali. Wale uwezo wao iko chini tutapunguza kutoka tano mpaka tatu Wale ambao uh, we, uh, kila mmoja wetu tuweke um, um, mpango ambaye itahakikisha wale wako na magonjwa kansa, diabetes, hypertension, ile inagarimu pesa nyingi. Sasa tuko na chronic illness fund ambayo itawezesha kila mkenya aweze kulipa bili ya hospitali bila ya kuuza mali yake 
Hakuna mkenya tena atauza mali yake kwenda kulipa gharama ya hospitali. Watu wa Gerijo tunaelewana? So hiyo mpango tumeweka tayari na tumekubaliana kama wa Kenya. Vile tulikuwa tunalipa NHIF na tumepunguza gharama yake. Pia tutaendelea na mpango ya Social Health Insurance Fund ambayo itahakikisha kwamba every citizen of the Republic of Kenya anapata kazi hiyo. Mimi niliwaeleza munipatie nafasi kidogo ninyoroshe hii uchumi. Unajua hii uchumi ilikuwa imeenda kombo. Ilikuwa imeingia kwa mtaro. Sasa nimetoka kwa mtaro hata mambo ya dola mnaona vile imeanza kushika laini. Na leo vile vile mtasangaziwa mambo ya mafuta imeanza kwenda laini. Kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba Kenya inasonga mbele bila ya mzigo na bila ya hatari ya mambo ya madeni. We must be careful as a nation not to contract debt that has the possibility of making our country default. And that is why we have said we are going to use local interventions, local revenue to drive our development and we are going to reduce on matters of borrowing. Kwa sababu hiyo ndiyo prudence ambaye inaitajika katika mambo ya uchumi. Watu wa gerijo tumeelewana? Na mimi nataka ni washukuru kwa sababu wakati wale jamaa wengine walikuwa na beba masufuria kwa kichwa nyinyi mulienda shambani. Kericho iko na chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha wa Kenya wengine. Mimi nataka niwaambie pongezi. Najua kuna matatizo kidogo ya mbolea. Hiyo matatizo ya mbolea mimi nitanyorosha wewe bwana PS. Wiki moja mimi nakupatia na wizara ya mambo ya agriculture. Tumefanya mpango kamili, tumeweka pesa ya kutosha, tunataka mbolea iwe katika kila sehemu ya Kenya. Ndio wa Kenya watuzalishie chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu. Kericho mko tayari? Hoja yeah. bwatini. Yeah. Tuko pamoja. Bas, mimi naenda hapa pia kuanzisha mambo ya barabara, niende nianzishe mambo ya nyumba, niende nianzishe mambo ya soko, nipange mambo yenu kwa sababu Kenya lazima tuibadilishe. Na mimi niko na imani na bidii yenu na ushirikiano yenu na hawa viongozi wote, mawaziri wako hapa, governor wetu yuko hapa, senator wetu yuko hapa, wabunge, MCS, kila mtu na wananchi tukiungana Kenya tutabadilisha. Muko na imani watu wa Kericho tutabadilisha? Niendelee na kazi ama mnataka tuletee Kiingereza? Tuendelee na kazi? Wale wanasema tuendelee na kazi nione watu wa Kericho. Bas, mimi niko na mungwana anaitwa Rigathi Gashagwa. Mnamjua? Ati anaitwa nani? Anaitwa Rigiji. Waja awasalimie. mwaka moja rais alikuwa na matatizo pale si mnajua alikuta Kenya imefilisika si nilisema pale kasarani wakasema mimi ni mjeuri nikasema tulikuta hata store panya ametoroka hakuna kitu ya kukula rais akapata madeni chungu nzima amengangana mwaka moja mambo imeanza kurudi kwa laini alipoingia bolea ilikuwa elfu saba sasa ni elfu mbili mia ngapi mia tano alikuta unga ni mia mbili arobaini imeteremka sasa 130 120 wale akina mama wazee walikuwa wapati marupurupu yao mwaka moja sasa wanapata kabla ya tarehe 30 akakuta Kenya imeingia ulevi ile sumu yote imeletwa hapa kericho sasa hiyo maneno tumesimamisha imeenda sawa sawa ama ijada sawa sawa tuendelee tusiendelee tuendelee tusiendelee Tusikubalie sumu ama tukubalie. Tufunge kabisa. Tufunge kabisa. Naona vijana wengine wanaangalia chini. Vijana bora mnaangalia chini. Sasa huyu rais amenieleza tukiwa na profesa Kindiki. Akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, kitu hawezi kubali ni vijana wetu wale wako na nguvu ya kufanya kazi wapotee kwa pombe. Hata wamama walikuwa wanalalamika. Vijana wameoa juzi, wamekunywa pombe, wanalala chini ya kitanda, mama anana juu ya kitanda. Hapo iko boma kweli? Hapo iko boma? Si karibu tuangamie. Sasa mimi mnajua kazi yangu ile mlinipatia. Mkichagua huyu rais, mliona jina yangu hapo? Na picha? Mliona ama mkuona? Si mlinipatia kazi ya kumsaidia huyu rais na kumchunga na kumulinda?
hiyo ndio kazi yangu na kazi ya huyu rais ikiharibika mtu yakulizwa ni mimi tumekubaliana nyinyi kazi yenu ni maombi muache pombe murudi kwa shamba mbolea iko sawa sawa muzalishe chakula tumsaidie huyu rais muko tayari muko tayari mimi nimeshukuru sana 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 na mimi nitarudi nilikuwa nimesema niko na maneno na nyinyi na mimi nataka nikuje tuongee mambo jioni jioni mambo yetu mnataka ya jioni ama ya mchana Munataka ya jioni ama ya mchana? So nirudi nikiwa peke yangu. Unajua kuna mambo ingine ya tutaki hata rais ajue. So unajua kuna mambo ya nyumbani. Ile rais unajua ni wa juu sana pale juu. Sasa huku chini iko mambo yetu. So mimi nitarudi hivi karibuni. Asanteni sana Mungu awabariki. Tumesema ya kwamba mambo ya pombe Kenya ni marufuku. Wale watu wote wa madawa ya kulevia na wale watu wote wanalisha vijana wa Kenya pombe haramu ambayo ni sumu inaharibu maisha ya wananchi na inaleta maafa katika taifa letu la Kenya kama serikali hatuwezi kuruhusu tena. Na tumesema mahali popote ambapo itapatikana Mtu ambaye hana leseni na anatengeneza pombe ambayo ni haramu na pombe ambayo ni sumu sio ya kwamba tutafunga tutaharibu hiyo mahali na kuharibu vivaa yote ambayo hawa watu wanatumia kuharibu vijana wetu wa taifa la Kenya